राम राम दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बारे में ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राजस्थान रॉयल के एडमिन को बड़ा सा थम्स अप देना चाहूंगा काफी अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान रॉयल के एडमिन काफी इंटरक्टिंग पेज बनाया और मीम गेम उनको बहुत अच्छा चल रहा है आप क्रिकेट की बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स का नाम सुनते ही हमारी मेमोरी बिल्कुल चली जाती है 2008 में शेन वॉन की वो टीम यंगस्टर से भरी हुई टीम जहां रविंद्र जडेजा स्वप्नी लसनोटकर सिद्धार्थ त्रिवेदी और यूसुफ पठान जैसे यंग प्लेयर आके अंडर द गाइडेंस ऑफ शेन वॉन सभी की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत जाके आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं दो से लेकर दो तक का सफर राजस्थान रॉयल के लिए बिल्कुल रोलर कोस्टर रहा है उन्होंने पूरे आईपीएल के अप्स भी देखे और डाउन भी देखे हैं 2008 के बाद आर आर ने 2022 में जाके आईपीएल का फाइनल खेला जहां पे वो रनर अप रहे राजस्थान रॉयल के लिए सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है इमरजेंस ऑफ यशस्वी जयसवाल पिछले एक साल में यशस्वी की जिंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी है जहां पिछले साल यशस्वी जयसवाल एक अनकैप प्लेयर थे एंड फास्ट फॉरवर्ड एट टू इलेवन मंथ इस समय यशस्वी जयसवाल इंडिया के वन ऑफ द मेन स्टीम बैट्समैन है और टी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के प्रबल दावेदार भी है इन स्पाइट ऑफ शुभमन गिल प्रेजेंस इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या रुतबा बना यशस्वी जायसवाल का इंडियन क्रिकेट में पिछले सीजन यशस्वी जायसवाल ने 14 मैच में छह रन बनाए थे 48 की शानदार एवरेज से और एक की बहुत शानदार स्ट्राइक रेट से राजस्थान रॉयल जानी ही जाती है यंग प्लेयर को मौका देने के लिए उनको ग्रूम करने के लिए एक और केस हमें देखने को मिला इमरजेंस ऑफ ध्रुव जुरेल ध्रुव जुरेल जिन्होंने लास्ट ईयर आईपीएल का डेब्यू किया था एज एन इम्पैक्ट सब आए थे वो नंबर आठ पे और बहुत ही ज्यादा शानदार पंद्रह बॉलों में पैंतीस रन बना के उन्होंने अपनी टीम को मैच भी जिताया था पिछले साल ध्रुव जुरेल ने तेरह मैच खेले थे उसमें उन्होंने एक सौ बावन रन बनाए थे इक्कीस की एवरेज से और एक सौ सत्तर की शानदार स्ट्राइक रेट से रन ज्यादा नहीं है लेकिन जिस नंबर पे आए लो डाउन दी ऑर्डर नंबर सात और नंबर आठ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और खासकर यंग प्लेयर के लिए जो अपना पहला सीजन खेल रहे हैं और वो भी लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करके एक और बहुत अच्छा मूव किया राजस्थान रॉयल ने प्री ऑप्शन के टाइम आर आर ने देवदूत पादिकल को देके राजस्थान रॉयल से आवेश खान की सर्विसेज एक्वायर कर ली है आवेश खान राजस्थान रॉयल की बॉलिंग को थोड़ा और स्ट्रांग बना देंगे जो थोड़ा वीक पॉइंट लग रहा था पिछले साल राजस्थान रॉयल पिछले तीन सीजन से ऑलराउंडर की तलाश कर दी है जब से बेंस्टोक उनकी टीम से गए हैं पिछले साल उन्होंने जेसन होल्डर को भी बहुत उम्मीदों से लिया लेकिन जेसन होल्डर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाए और इस साल के ऑप्शन में आर आर ने वेस्ट इंडियन कैप्टन रोमन पोवल को साइन किया है पोवल बड़ी बड़ी हिट के लिए जाने जाते हैं इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे थे और काफी विस्फोटक प्लेयर हैं। शिमरन हिटमायर और रोमन पोवल एक बहुत अच्छा ऑप्शन देंगे मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग का राजस्थान रॉयल की बैटिंग लाइन बहुत विस्फोटक लग रही है देव जॉर्ज बटलर यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन शिमरन हिटमायर रोमन पोवल और ध्रुव जुरेल इन जैसे हिटर आप सोचिए इनको खुला लाइसेंस दे दे राजस्थान रॉयल हर किसी टीम के छक्के चौके छुड़ा सकती है जिन प्लेयरों का मैंने नाम लिया वो सारे के सारे बिग हिटर हैं और अपने दम पे मैच जिता सकते हैं राजस्थान रॉयल उम्मीद करेगी रोमन पोवल की एक्विजिशन से कि जो मिसिंग पजल था उनकी टीम शीट के अंदर वो रोमन पोवल आखिरकार सॉल्व कर दे और जो राजस्थान रॉयल ने देवदूत पादिकल का ट्रेड भी किया वो मेरे को बहुत ही सेंसेबल मूव लग रहा है एल से आर आर ने आवेश खान को लेकर देवदूत पादिकल दे दिया देवदूत पादीगर उनकी टीम में फिट ही नहीं हो पा रहे थे वो ऐसा लग रहा था हमेशा आउट ऑफ करेक्टर खेल रहे हैं और आउट ऑफ प्लेसेस खेल रहे हैं देवदूत पादीगर एक बहुत अच्छा टैलेंट है लेकिन उनका बेस्ट यूज एज अ ओपनर ही है इस मूव से राजस्थान रॉयल को एक फायदा और होगा कि वो रियान पराग को नंबर तीन पे खिला पाएंगे रियान पराग पे राजस्थान रॉयल ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन अब तक उनको वैसा फ्रूटफुल फल मिल नहीं पाया है कुछ आठ या साढ़े करोड़ में रियान पराग को दोबारा भी लिया था राजस्थान रॉयल ने दो के आईपीएल ऑप्शन में रियान पराग अपने में ही एक बड़ा मिस्टीरियस केस है असम से वो बिलोंग करते हैं असम क्रिकेट के लिए इतना फेमस भी नहीं है लेकिन रियान पराग असम को अपने कंधों पे अकेले लेके चल रहे हैं बहुत शानदार डोमेस्टिक सीजन रहा है इनका तीनों ही फॉर्मेट में जो लास्ट साइड मुस्ताक अली ट्रॉफी हुई थी टी वाली उसमें रियान पराग के सबसे ज्यादा रन थे लेकिन वो ऐसा परफॉर्मेंस आई में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो हार्ड हिटर बैट्समैन भी है और हैंडी बॉलर है और फील्डर बहुत ही शानदार है इस समय इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट फील्डर लेकिन अगर हम इनका आईपीएल रिकॉर्ड देखें तो पराग ने अपना आईपीएल डेब्यू 2019 में किया था और तब से लेके अब तक उन्होंने सिर्फ राजस्थान रॉयल को ही रिप्रेजेंट किया है चौवन मैच खेले हैं उन्होंने जिसमें सिर्फ छह सौ रन बनाए हैं सोलह की एवरेज से और एक की बहुत ही कम स्ट्राइक रेट से ये जस्टिफाई नहीं करती है
और जैसे ही मैंने वीडियो खत्म करी उतनी देर में खबर आ गई कि प्रसिद्ध कृष्ण आई से बाहर हो गए हैं क्वार्टर सेप इंजरी हो गई है उनको युजवेंदर चहल और संजू सैमसन दे बोथ हैव अ पॉइंट टू प्रूफ ये दोनों प्लेयर ही ऐसे हैं जो कि इंडियन सेलेक्टर के रिडार में आते रहते हैं और जाते रहते हैं और खासकर संजू सैमसन संजू सैमसन के पास भी एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया की टी टीम है उसमें अभी भी विकेट कीपर के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क है संजू सैमसन उम्मीद करेंगे उनका एक बहुत शानदार सीजन रहे शानदार के साथ कंसिस्टेंट रहे ध्रुव जुरेल का भी एक बहुत सरप्राइजिंग पिक हो सकता है इंडिया की टी वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंडिया को इस समय एक ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो नीचे आए डाउन द ऑर्डर और आके ही सीधा चौके छके लगा सके और रन रेट को ऊपर कर सके ध्रुव जुरेल में सारी कैपेबिलिटीज हैं। एक अच्छा आईपीएल सीजन और मैं सरप्राइज नहीं हूँ ध्रुव जुरेल वेस्ट इंडीज जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने और वही युजविंदर चहल जो इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर है टी में और सेकेंड हाइस्ट विकेट टेकर है आईपीएल में वो भी उम्मीद करेंगे उनका एक मैजिकल सीजन रहे और वो इंडिया के दरवाजे अभी भी नॉक कर सके युजविंदर चहल ने अब तक एक सौ मैच खेले हैं जिसके अंदर उन्होंने 187 विकेट लिए हैं, 21 की शानदार एवरेज से और 7.67 की बहुत ही शानदार इकोनॉमी रेट से शिमरन हेटमाय और रोमन पोवल को देखने बहुत मजा आएगा फ्लैट ट्रैकों में ये दोनों ही एक्सपेक्टेड प्लेयर हो सकते हैं राजस्थान रॉयल के जो मेरे को राजस्थान रॉयल की सबसे अच्छी चीज लगी इस आईपीएल ऑप्शन में वो थी नैंड्रे बर्गर की एक्विजिशन नैंड्रे बर्गर का पैरा लुक बहुत ही शानदार लगा मेरे को रन अवे मैच विनर लगे मेरे को वो और काफी हाई स्पीड से उन्होंने बॉलिंग भी करी और गेंद को अंदर बाहर दोनों कराया उन्होंने इंडियन बैट्समैन को भी काफी ट्रबल किया था नैंड्रे बर्गर ने राजस्थान रॉयल ने शुभम दुबे के ऊपर भी काफी पैसा खर्च किया शुभम दुबे भी एक पिंच हिटर जाने जाते हैं एक्साइटिंग होगा इन्हें देखना अगर इन्हें मौका मिलता है तो राजस्थान रॉयल के पास स्पिन अटैक भी बहुत शानदार है रविचंद्रन अश्विन और युजविंदर चहल के रूप में आर के पास आज तक के वन ऑफ द फाइनेस्ट टी स्पिनर है जो इंडिया ने प्रोड्यूस करे हैं इस टीम की जो मेरे को एक वीकनेस लग रही है वो है इनकी इंडियन फास्ट बॉलिंग प्रसिद्ध कृष्णा आवेश खान और कुलदीप सिंह के रूप में इनके पास कुछ अच्छे बॉलर तो हैं लेकिन तीनों बॉलर ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं ट्रेंट बोल्ड का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे अगर ट्रेंट बोल्ड नई बॉल से एक अच्छी टोन सेट कर देते हैं तो राजस्थान रॉयल काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है इस साल के आई में आइए देखते हैं राजस्थान रॉयल की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन चौस बटलर ओपनिंग एलॉन्ग विद यशस्वी जायसवाल नंबर तीन पे रियान पर आपको रख रहा हूं मैं नंबर चार संजू सैमसन नंबर पांच पे शिमरन हिटमायर नंबर छह पे रोमन पोवल नंबर सात पे ध्रुव जुरेल आठ पे रविचंद्रन अश्विन नौ पे ट्रेंट बोल्ट नंबर दस पे आवेश खान और नंबर ग्यारह पे कुलदीप सेन क्या ये टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है मेरे को लग रहा है ये टीम इस साल भी नंबर पांच और नंबर छह पे मिडल ऑफ द टेबल रहेगी बट मजा आएगा राजस्थान रॉयल को देखने में 